Perchfight 2018 presenteras i samarbete med Lawrence Sportfiskarna Leech och Mojo Boats. Välkomna tillbaka till avslutningen av dag 1 Perch Fight 2017. Vi befinner oss fortfarande i Västerviks skärgård och teamen har precis fått fart på aborfisket. Idag kommer de första poängen delas ut. Den aktuella ställningen efter förmiddagens fiske ser ut så här. I ledning Team Westin med en bra toppfisk och ett bra snitt är de det enda teamet på över 4000 gram. De andra lagen har en tuff nöt att knäcka inför eftermiddagen. Alltså det, det är bättre att en dag börjar dåligt och så bygger du momentum att, än att det går åt andra hållet. Ja, ja. Det är sjukt viktigt. Alltså det, och för många dagar. Ja. Så att, nej, nu jävla kör vi. Mm. Känns skönt. Mm. Eh, ja, vi kämpar på. Vi har tre minuter kvar för att vila. Och sen kommer vi köra hjärnet och byter vi ut alla vi har nu då till de här 830 så kommer de andra tiderna att se upp. För det är verkligen tight och vi har ju precis hittat fisken. Vi vet om det här. Så nu kör vi. Vi har självförtroendet. Ja. Om vi går Westin ligger går fem. Westin. De ligger ett halvt kilo före oss. Ja. Men de har ju också... Jag tycker vi har god chans att gå om dem. De hade en 9 hektos, en 1030, en 8 någonting. Så vi behöver verkligen ha tre stycken större än våra minsta. Ja. Jo, men alltså, lätt att vi kan få en på 1200 här. Mm. Alltså, eller lätt är det inte, men vi kan få dem här. Nej, vi kommer göra allt för att ja, försöka gå igång. Vi har god chans Men sen är det ju så att, att vinna, Team AB ligger ju eh, en spottlåska ifrån oss på typ 50 gram ifrån. Mm. Så är det. Och de har fiskat, tror vi, på samma område som Westin. Så de har ju lika goda chanser för deras fiskar. Det är jämnt. Ja, taktiskt ja. kan jag säga att för nu är klockan halv två. Vi bröt vid ett, mm. halv ett. Så hade vi en annan taktik. Mm. 30 minuter senare står vi hoppar i båten och bara, här kör vi på. Mm. Äh, vi, vi kommer fiska i det här området, det är ganska stort område. Det är djupt på 4-5, ner till 6 meter. Och de står precis ner för växtkanten. Mm. Så det här är ett fiske som vi, ja. som vi inte trodde skulle komma, men som Nej. vi är supervana vid. Ja. Det här är vår hemmaplan att göra så här. Förmodligen blir det jigfiske idag. Ja. Men kanske jag sätter på någon liten djupgående crank också och testa lite större. Och sålla ut de större bland alla de här. Ja. Men nu fick man börja fiska här för tre minuter sedan. Och vi heta. Så nu är vi heta. Nu måste vi köra. Nu ska vi ta dem. Det som faktiskt var lite skönt på ett sätt det är det att Jörgen och de har fått bättre än oss. Så jag tror inte att nu att de är ute efter vår plats. Vi har ju känt här att vi inte riktigt vågat flytta oss. Vi vill inte att de ska komma och ta vår plats. Nu kan vi gå runt och undersöka den här viken. Och jag tror att det finns några riktigt stora här på platser vi inte har varit på än. Så flytta oss lite mer och inte vara så rädda att de tar vår plats. För att bevisligen finns det stora fiskar här på mer än ett ställe. Jag tror även att vi ska fortsätta göra som vi gör, att vi powerfiskar. Mm. Vi köttar verkligen. Mm. Det är inte en lugn sekund i båten, det är inget finessfiske, det är ingenting. Det här är liksom bara power hela vägen ut. Mm. Och det är vår styrka också. Mm. Jag tror vi ska ligga kvar och försöka uppgradera i alla fall en fisk till. Ja. Vi har två ställen till som vi tror kan leverera bra. Ja, speciellt men, ett som vi tror riktigt ett, mycket på med lite den, flöjt. Den sparar vi de två sista timmarna. Ja, får vi fisk där så är det läge på stor fisk. Så det är lite antingen eller. Ja. Så jag, tar, jag tar vi tjänar på att ligga här och gnaga ett tag till och försöka uppgradera i alla fall en fisk till. Det finns större fiskar. Ja. Det, det gör ju det liksom så att man måste försöka arbeta sig igenom de mindre individerna tills man kommer till en större. Det som är det svåra liksom att sortera ut de här bättre fiskarna bland alla de här lite mindre. Men det, det, det visar att vi har fiskat rätt. Ja. Mm. De två större vi har fått har ju faktiskt stått lite, utkanten utav. Lite sedan av. Ja, ja så att jag menar... Jag, jag tror vi ska testa lite udda ställen kanske nu, fiska mer i vaskanterna och ja, där det är glesar med fisk kanske. Men... Det verkar som om teamen har lite olika planer inför eftermiddagen och det kommer bli intressant att se vilka som har tänkt rätt. Rappala som hittade ett produktivt område innan lunch hade nog hellre fiskat istället för en matpaus. Men nu verkar de ha fått upp farten igen. De har hittat rätt och huggen duggar tätt. Nu, jävla. Ja. Fan. Den där kändes 
Det är helt omöjligt. Ja. Det kan vara en liten som hugger hårt, men det var precis... Men, det är satan så mycket fisk här nu på Lora. Ja. ja, jag ser det precis under oss och överallt här. Fan, det var, det var ett bättre hugg. Men de har blivit försiktigare. Jag, må, jag måste bara prova. Jag bara har en magkänsla. Jag hoppas att den är uppe i gradering. Nej, nu ger han upp. Nej. Jo, den är större. Den är större. Ja, den är större va? Ja, det tror jag. Ja. Eller är det bara att de ser ju lite större? Ja, lite större. Ja. Precis. Jag väger den där och så fixar du dem då. Ja. Hugg i alla fall in mot stenen här. Ja, jag, jag har bytt en shadow wrap shad. Oh. Oh, men jag tror det är. Jo, jag tror att den är lite ja. större. Det är ingen egentligen... Jo, oh, den. Han är lite större. Jo, lite större. Lite större fisk. Uppgradering mot det vi har. Nu ska väga den här lite snabbt. Fortsätter vi. 0,52. Ja, det är ett häkt. Ja. Nu sitter den. På Shadow Wrap. 0,52. Nice. Det här kan vara jädda. Nej, det är en b- bättre borre. Här är det. Ska hjälpa dig. Bra. Men den är typ som den du fick. Ja, ja men då är det lite upp i den i alla fall. Nej, den är lite. Eller kanske mindre. Den är mindre. 0,52 ska vi skriva. Kärd deep i den här nya Abbor-färgen, den är galet bra alltså. Oh. För det är ju så Abbor äter Abbor, så det, oh. det är därför jag gillar den här. Två kast tog det så fick jag första. Kul att se att de stiger hyfsat långt då. Ja. ja. Det är inte brist på dem i alla fall. Nej. Ja, dubbelhugg. Stormkillen drar på stormjägg och rappala killen drar på Shadow Rapp den här går djupt. Det där är en uppgradering. Det är den. Jag har inte sett den än. Jo, men det är det. Det är det. Bra, Mikko. Det är en uppis. Bra. Äh, kolla vad en krump igen. Kan det här vara som den här halvkilo som du fick? Nej, ja, det är det jo, inte. Ja, jag tror det. Nu är det fisk i varje kast, typ. Ja. Uh. ja. Det var stenhårt. Är det bättre? Ja, jag tror det. Jag är sumpen igång. Ja. ja jag kan hova annars. Ja, min jörk ligger i hoven, så du vet. Ja. Du får... Jo, den är bra. Fan, innan får bort den här. Är du med? Hovar du? Hovis. Du kan hova i. Ta den här hoven. Ja. Mm. Då är den uppe. Ja. Nice. Det tror jag. Ja. Fick vi en till uppgradering här. Vi får fisk i stort sett varje kast här. Den här ser man. Den här var det... Någon har varit på tidigare här. Uh, så att uh, från... Fisket i morse när vi håller på och strugglar. Så tar vi lite bättre fisk nu. Kul! Woo! Tre kilo sträcket börjar närma sig för Team Rappala. Och samtidigt tar Abi Garcia tillfället i akt och börjar utforska nya delar av sin mar. Där, Där har jag en. Jag tror den här är lite bättre. Samma storlek är nästan va? Ja, lite min. Ja, den var nog bättre. Bra jobbat Tobbe. Det står fisk här nere också. Alltså. Ja? Jag sa det står fisk här nere också. Ja, <clears throat> Har du ankrat eller? Ja. Här kommer ju vara en upgrade. Ska se. 76. 760 gram. Bra jobbat. Det är helt fantastiskt. Tobbe? Den är helt Tobbe, 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 Tobbe. Är den stor? Flippan. Den är som din. Flippan, flippan, flippan. Hårt. Oh. Bra, bra. Nu jävlar, nu händer det grejer där. Nu. nu har vi bytt ställe. Nu. Ett klassiskt dubbelhugg och ABU knaprar sig sakta men säkert i kapp Team Westin. 
inte en fisk på tavlan under 700 gram. Hade inte Söder två riktigt bra? Eller hade de en riktigt bra? Kommer inte ihåg. Nej, alltså på riktigt, alltså jag kriverar snart alltså. Jag får rascha. Det där var en bättre fisk. Du kommer den du... du har mycket 7 gram skalle eller? Nej. Vilken 7 gram skalle använder du? Nu har jag 10. Jag bytte ja. från 7 till 10. Ja, samtidigt känns det inte som att jag behöver inte byta liksom. Nej. Bättre vi bara kör två olika grejer här. Ja. Vad är minsta nu? ABU krigar på, men den där abborren hjälper inte i jakten på en första plats. Vestin, som också ligger kvar i samma område, har det mycket tuffare nu efter lunch. Det var ett markant segar och fiska här nu efter middagspausen. Så vi ska, vi ska fiska denna sträcka rätt så snabbt och händer ingenting så tror jag att vi drar Oj, vidare till ett annat, eh, Nej, jadå. ett annat område. Nej, kanske en fin abborre. Det kan vara en abborre det här Jörgen, hoven. Det är en abborre. Jag tänkte på en plat på Shadow Run nu och så ja. sitter han snedkrokad eller? Jag vet inte. Vad fan har hänt? Han ser inte så stor ut. Nej, det fan kan han... Det är ingenting att trassla in i hoven va? Ja, han sitter med ena kroken i bak. Jävlar vad tung den var. Det är som en deep sea dive va? Fan, det var ju bra hugg och han fick ju med sig vobben på sidan. Ja. Men du ser han är inte fel krokad, han har ju tagit den men när han vänder sitter den i bak. Man kan bli ordentligt lurad alltså, satan. Vi skulle haft pulsmätare på oss nu. Det här var främt. Jag har varit med lite sluggiskt nu. Don't lose that one, säger jag. Nu är det fin fisk på här. Snälla var en anborre. Nej, 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 Henke, för helvete. Hur fan stick han? Fan. Vad ska vi göra? Bra jävla firre du. Jag tror jag kände sig väldigt abborrigt. Har du en huggtänd i den där? Nej. Ingenting. Ja, den där ser lilla och kanske så kroken i kallan. Det där är knäckande alltså. Det får ju inte hända alltså. Det gick det till. Det är inte många abborre vi har tappat. Så. Nej. Jag missar med hugget liksom. Men jag... Vad är det för grannvikt på skallen? 10. Vi tar till en perch fight jägg. Nu, vår plan var att ligga här i det här området och försöka få Fem bra fiskar som vi känner oss ganska nöjd med och det tycker jag vi har fått nu. Vi, vid lunch så ledde vi i alla fall. Och nu kommer vi röra oss vidare till ett annat ställe. Vi kommer göra ett stopp först i en liknande mar som den här. Kolla lite snabbt om den aktivitet, möjligtvis hitta någon större fisk. Och sen blåsa till, till vårt sista ställe. Och där hoppas vi på att få kanske en eller två fiskar men att de kan vara riktigt stora. Har vi lite tur så. Let's do it. Här ligger våra kompisar som försökte ta sig in på vårt område förut. Söder sportfiske. Nu kan de få åka in om de vill. Jag känner sig trygga med att eh, Tobbe inte kommer att gå i kapp och gå om någon ligger kvar. Tobbe, Abbe. Mm. Kan jag säga. 
annars som man känner så här, det här räcker. Ligger vi bara här bevakar liksom. Du vet, man, man ligger ett halvkilo före alla andra. Vad världen ska alltså dra förbi. Ja, då har de ju säkert ett ställe som är, också kan leverera. Ja, så det händer inte mer just nu. De har inte haft, de har inte haft två uppgraderingar och så stannar man kvar liksom. Det tror jag inte. Om de inte går på någon sån här ställe där de måste vara jättefisk, men jag tror inte det. Jag tror att de har en sån där vårt första ställe det kan ingå i någons plan. De är jätteförsiktiga. Och ändå visar de att få så har de tog inhalera. Fast de tar sådär. Ja. Nej, nu ska jag pröva någonting. Någonting faktiskt som brukar ske det är när de är sådär och sitter på en Texas så tar de med hull och hår stenhårt. Jag har precis fiskat här och haft en jäkla massa hugg och även fått några fiska men de är väldigt försiktiga och vill gärna att de tar riggen bättre. Så nu sätter jag på en Texas rigg med samma gig som jag har med en vanlig gigskalle. Men det här brukar få igång fisken och ta dem hårdare så att förhoppningsvis ska de där huggorna resultera i mer landade fiskar här om det är lite lite tag här. Det är typ två och en halv timme fiske kvar. Vi är kvar i samma område som vi kom till vid lunch. Vi har varit och rört oss lite i det här området och hittat fisk och fått fisk. Men vi har sett en tendens till att vi tycker vi har lokaliserat den stora fisken som finns här på en begränsad yta. Så nu ska vi hamra här och förhoppningsvis peta bort i alla fall två av de mindre fiskarna runt halv kilo. Innan vi förhoppningsvis sitter i den situationen att vi kan sticka till våran kvällspott vi strax innan fem någon gång. Och så är tanken är att vi ska kunna ta upp åtminstone två, tre styckna runt åtta hek då om vi har tur. För vi vet att de, de är där liksom. Så att eh, bättre på nu och så ökar vi sista, sista timmen. Men de är lite försiktigare än vad de var för en och en halv timme sedan. Eh, vi har kom mycket kontakter med en, eh, svåra kroka. Och då kör jag ändå en, en wobbler oh. egentligen med det var jag som slog ner. Ja, det var det. Ja. Skönt. Vi fiskar också nu våra jerkbaits här med en ny lina från Suffix som heter Advance. Som är en... Vad var det Mattias? Det var en hybrid... Ja, det är en... Två, en det är en, den första linan i världen som är kombinerad Dynema Fir med Mono. Ja, precis. Så, så vi gör att vi får en extrem slitstark lina. Otroligt lite friktion. Och... Väldigt lite stretch mot en vanlig mono. På ren svenska, vi kastar lite längre faktiskt än på flätlinan. Ja. Och eh, mindre synlighet. Ta en liten stund att vänja sig om man har kört flätlina i massor med år som jag har gjort. Eh, men eh, man vänjer sig fort vid känslan. De är fina. Mm. Jättefina. Kimbore. Fisk. Ja. Bättre? Ja, De är i alla fall bättre än då, för där borta vi var. Ja. Det här kan... Dubbelhugg. Minne liten. Det här kan vara... Oj! Oh, den kompis ja, bredvid. Kompis bredvid. <laughs> oh, det är två kompisar bredvid. Mm. Den här kan vara... Ja, det här kan vara. Tillbaka på platsen som levererat tidigare under dagen. Direkt ett dubbelhugg som visar vägen. Men den här gången tyvärr inte tillräckligt tunga för att höja deras skor. Ja. Min... Oh, den är bra. Hjälp mig. I will help you, my friend. Shadowrack. Gå ut. Åh, vad det knycker. Obekvämt. Ja, den är bra. Den där är bra. Den där är bra. Oh. Det är viktig fisk. Så. Nice. Yes. Det är en uppgradering. Det är en uppgradering. Bra gubben. Nu kör vi på. Nu tar vi de här andra. Ja, fortsätt du. Är det gott? 
Det blir en till större på Kärda och då, då byter jag. Vi böter precis plats och vi har fått många fiskar redan. Det hugger nästan varje kast och nu äntligen fick vi en som är solklar uppgradering. 920. Bra! Ja, ah, vad nice. Det var skönt mycket. Sjukt nice. Ska vi bara tre till? VPC när vi fiskade tävla Holland. Vi fick ju lätt majoriteten av våra abborrar på Shadow Rap där. Ja. Den är bara helt enkelt grymt Allt effektiv, stämmer. grymt rolig, mängdbete för mycket fisk och för stor fisk. Fan vad nice. Fan vad nice. Nu, på något vis känner jag nu att nu har jag fått lite revansch här. Och det är också psykologiskt så jävla kung. Kom igen. Tre till sådana där, då känns det som att vi har ändå gjort någonting rätt. Oh. Så ska det se ut. Nu är det bara att tåga på i samma anda. Samtidigt har AB-båten också hittat på en finare fisk. Nu saknas bara 20 gram för den magiska 4 kilos gränsen. Det måste man ju faktiskt säga att det går ju bra där. Det... Vi har ju liksom ett mönster vi fiskar på. Och det är ju att åka runt och fiska med crankbaitsen. Och... Oh. Och det ger resultat. Återigen, Berkeley Cutter. Det där draget jag lever med hela dagen idag. Alltså kan jag toppa det här? Jag måste ha en riktigt stor, jag måste ha en av de här kiloserna. Kan vi ta ner Jörgen från tronen? Det är inte omöjligt. Nu har vi faktiskt två riktigt bra fiskare på kort tid. Vi har 870 vid 880 och jag tror faktiskt det som hände lite i förmiddags då låg vi och verkligen låste Jörgen ur ett av de djupaste partierna i fjärden för att jag trodde att det var där det skulle vara störst fisk nu på dagen men nu har vi gått upp mer i gräset, fiskar grundare på ett större fisk om någon anledning så verkar fiskarna stå här inne idag så det ska bli väldigt spännande, här har vi inte varit inne och kört någonting idag se om det kan stå någon till riktigt bra fisk här Just den här storleken simmar det hur mycket fiskar som helst av här. Men vi måste ha en större om vi ska ha en chans i den här tävlingen. Och det är kanske Tobbe har där. Vi får se. Nej, tyvärr. Men det nappar ju på i alla fall. Det nappar på jättebra. Palskärd för mig. Och eh, min kära gode vän där borta. Han kör på med sin katter. Den här ska få simma tillbaka. Ja, nu är det bättre. Mm. Oh, kom igen Tobbe. Ja, oh, fan vad gött. Åkte bort på Vestinerna ställe. De har inte fiskat med Berkeley Cutter. Och det verkar som att idag finns det en massa fiskar som bara reagerar på det här betet. Kom den här direkt. Ska vi se vad han väger. Ser du den? Ja. 84. Med sin tredje fisk över 8 hekto tar man det där viktiga klivet upp och nu leder Vestid med endast 40 gram. Det här ser ut att bli en riktigt jämn fight. Fan vad de håller på att daska den. Vad skojar du eller? Satan vad de håller på. Kasta här Jörgen rakt fram. Det bara smäller hela tiden. Det måste vara att de är så jävla små eller någonting. Eller små skönt Eller så är det bara extremt 
ointresserade. Får vi stickle back. Ska du få se att det blir fisk i första kastet. Ja, den lär nog smacka så den heter duga. Ja. Det är sällan den här inte funkar. Måste ju få ett stickprov och se vad det är för fisk här. Vad det är för kvalitet. Ja. Gör du en kvalitetskontroll? Ja. Stickprov! Stickleback! Stickprov... Stickprov segel liksom. Det är så enkelt med den här. Ibland är det det. Att fånga fisk är inget svårt med en stickleback. Ja. Rakt i näbbet. Precis som ja, det ska vara. Lite bättre. En, en hållning? Jag vet inte. Kanske. Ja. Ja. Nej, det, det är uppgradering. Ja, det, det, ja, ja. det kan vara. Kanske. Du, dubbelkolla det. Ah. 6, var det 70? 620 va? Ligger vi kvar på 620? Flytten gjorde susen då. Hitta direkt aktiv fisk. En liten uppgradering, 720 gram. 50 gram är inte mycket, men i det här läget så är det sanslöst viktigt. Team Abu kommer nämligen flåsande precis bakom. Dubbel hugg. Oj, 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 nej! Fan, jag känner tyngre. Jag är inte helt liten kan jag säga. Vad sa du? Ingen. Det är jävla förstås nu tänker jag. För att det är så hårda hickar. Ingen jävla nu. Nej, klart det kan vara. Fin borre, fin borre. Oj, oj, oj. Bra hänke, bra hänke. Du är min lilla ögonsten, ögonsten. Så jag spydde ut. Ögonsten. Nej, men för i helvete. Shit! Jag tror att spöt på det. Jag har spydd ut bort. Nej, jag tappar en vikt. Snyggt, nu är det hett tänker jag. Nu är det bara... Kolla vilken fin Bra, nej, jättefin. Kolla här, var ligger igen? Det är fan vad bra, Henke. Vi fiskar ju här i timmar. Ja, de är tillbaka. Nu är det aldrig igen. De är tillbaka. They are back. Ja, där är 087 får vi ta det för den lägsta. 870. Söder svarar direkt med en upgrade och tar tillbaka sin tredje plats. Nu är det inte långt upp till toppen längre. För ett ytterligare avancemang krävs en fisk över 600 gram. Nu är det bara kasta enkel för det är så hett. Jag måste skriva upp den här. Det vore konstigt. Det kan vara sjukt riktig fisk, vet du det? 870. Helvetet vad fort tiden har gått. Vad fan händer? Två kast i rad har den trasslat. Den har inte trasslat på hela dagen. <laughs> Hoppas att vår påse från i morse eller från innan lunch där håller någorlunda standard i alla fall. Så inte alla andra lagarna har bara mosat upp fisk. 
Jag tror, jag tror att vi ligger jäkligt tight mellan andra och tredje plats. Ja. Det problemet är att Söders hade 9 hektar. Det, är liksom, det hjälper dem mycket att ha bara en på 9 hektar. Ja, det gör det. Men vi måste... behöver verkligen vara in den här nu alltså. In med bollen i mål. In med bollen i mål. Tror vi i sista timmen. Va? Tror vi. Ska vi åka... Jag tar lite sista timmen. Ja. Där. Bra enkelt. Men det är bättre också va? Nej, jag tror inte det inte. Var det Ig? Eller var Nabo? Nej, eller kanske det är Minijedda. Det brukar jag ha i så det är Minijedda. Ja, det är släppte det. Vad är det för? Vi har ju haft från plan från början att vi har ett ställe som, som vi vet. Titta. Nej, han är loss. Eller gräs. Eh, jag ankrar bara lite. Eh, vi har haft från plan från början att gå in i ett ställe vi vet. Fisken går in mot kvällen och jagar. Alltså hela sundet här är helt smockat med småströmming, löja. Eh, och så vi har ju liksom att beta av de spotsen vi vet vi ska fiska. Och sen komma hit och avsluta starkt och förhoppningsvis har vi en ärlig chans att få en kilos fisk här så att nu kommer vi pannbena här in i, i slutet och jag vet att Mikko han är het som en gazell Nej, sitter på i något annat skit. Jävla var tjockt gräs. Så att eh, vi kommer fixa biffen. Kolla den. Den var fan längst idag. Vart är mitt? Vi ska göra en eh, sista förflyttning här nu till ett ställe som eh, kan producera en stor fisk. Det är absolut ingen garanti. Vi får se hur det ser ut om det är rätt färg på vattnet och där är bytesfisk inne. Då finns det en chans att få en riktigt fin fisk där. Vi har hållit på den här platsen hela dagen så vi håller ju tummarna att det faktiskt har gått in stor fisk nu sen vi var här sist. Meningen är liksom att vi ska... Den fiskar bäst på kvällen på den här platsen så eh, vi har liksom medvetet sparat den hela dagen för att kunna avsluta där nere. Nej, jag har inte haft en känning. Ja, nej! Hade du? Ja. Oh. Nu, nu, nu kommer... Det ser ut som att söder är på väg hit. Jag ser bara som så här om söder är på väg hit. Ja. Det är inga ofiskade vatten ni kommer till, grabbar. <laughs> nej. Jag har kanske... dragit en och annan nabbåda här idag. Ja. Kanske till och med två. Vi ska se vem som kommer fram först. Det är ju 50 meters avstånd mellan båtarna, det måste vara. Och vi vill fram först. Vi bara tvingar upp dem i en bad position liksom. Se. Ja, vi ska behöva komma vänster egentligen här. Nu är det utåt egentligen som gäller. Nej, den gick av fan, den var fin enkel. Helvete. Vilken väg jag mår där. Mm. Vi tar för nosen på oss. Det är en riktig, det är en riktig outgunning här. Södersportfiske ligger bredvid. Liten upgrade, vi ska se. Jag kan, jag kan se. Ser du var det står den mackan? Japp. Japp. Yeah. Good work, son. Den där borren kom i rättan tid. ABU som nu ligger och duellerar mot Söders tar ett litet liv i totalvikt och hoppar upp till 4180 gram. De fick en uppgradering. Mm. Kolla här får ni se på något som man inte ser varje dag. Ja, kolla, kolla, kolla. Räknas de med som en fisk eller? Räknas de som två? Det står inget i reglerna va? Nej. Nej. 
nu det här stället vi är på här nu det är lite djupare än de andra ställen vi har fiskat tidigare idag. Och det är helt packat med betesfisk. Så det har liksom bra förutsättningar. Och både jag och Jörgen kör källtis 9 cm som är klassiskt storfiskbete. Och väldigt bra sökarbete. Det flaxar mycket och kasta långt. Perfekt när man letar fisk. Så vi får se. För vi gjorde ett dumt val att åka hit nu eller fall det kanske lönar sig. Det återstår att se. Med endast en kvart kvar att fiska är nervositeten i båtarna märkbar. Team Abu skuggar Vestin och ligger bara 30 gram efter. Och för att kunna knipa första platsen krävs endast en 810 grammare för Tobbe och Robbo. De andra lagen behöver en fisk en bit över kilot för att kunna säkra guldplatsen. Nu kommer nerverna krypande. Igen. Ser du något? Ja. Kom igen, en fisk. Allt vi behöver. En fisk, en fisk, en fisk. Inte den vi ville ha. Fisk till höger. Ja, det var ett löga jag fick då. Nej, jag upp det. Det är lugnt. Ja, fiskar du först. Hetsjakt på abborre. Vad är klockan, Filippino? Mm. 48. Ja. Tiden går fort när man har kul. Och så fick jag bara. Hur stor är den? Det räcker inte. Du är säker på det? Ja. Vad tror du mackan? Ja, i och för sig live well. Jag tror också att den inte gör det men... Jag har ett kast kvar. Två minuter. Två minuter på mig. Det fixar du. Storlek? Samma storlek. Vad fan har jag inte fiskat här för? Hä? Varför vi inte har fiskat här? Ja. Har inte Jörgen någon låg här? I dagens näst sista kast lyckas Tobbe kroka en fisk som alla gånger kan ge dem vinsten för dagen. Som tidigare sagts är det 810 gram som gäller och nu är det upp till bevis. Sista vi gör. Dammar i en abborre här i Lajwellen. Sista själva under slutminuterna. Inte stor. Kan vara uppgradering på typ 10 gram. Ska se. Nej, det verkar som att den är på... Ja, det är en... Det är en 76. 760 gram. En riktigt snygg avslutning. Men tyvärr innebär den att uppgraderingen uteblir för Team Abbe Garcia. Guldmedaljen går till Vestin med stabila 4210 gram. 
En riktigt bra entré i tävlingen för grabbarna som var nervösa i morse men ändå lyckades hålla ihop planen. På andra plats, endast 30 gram efter vinnarna, ABU Garcia. De två topplagen delade området den större delen av dagen men den här gången var det Vestin som drog det längsta strålen. På tredje och fjärde plats hittar vi Södersportfiske och Rappala. Vi har vunnit! Shit! Ja! <laughs> ja! Fy fan vad gött! Va? Yes! Nu blir det bad. Ska du bada nu? Jag lovar ju det så kommer vi två. Det är två. Jag är nöjd med kramen. Jag tar gärna ett <laughs> Jag är en man som håller mitt ord. Men, ja, men vad är ett poäng i alla fall? Ja. <laughs> det där är så här ett hål mot förloraren ja. egentligen. Va? Ni får en poäng istället för att det är noll poäng. Ja. Ja. ja, nej men det är skitbra killar. Ja. Eh, och det ser ut som att de, de har ju också gjort vad de kunde. De har ju liksom en jämn, jämn total. Mm. Eh, faktiskt, så de har ju fiskat jävligt bra. Hur, hur blev det nu? Västin etta, AB2, eller blev Söder två? Trea. Okej, var snyggt. Ja, vi gick om oss alltså. De fick en, två, tre, fyra, åtta hit och så här, och en på sjöda skötte. Jag tror att de uppgade ett fyra av dem. Vi <laughs> precis hörde i bakgrunden, det var ett vrål. Vi sitter och kollar ner i båten. <laughs> ja, men minst sagt, Tobbe och Rob var lite nöjda att de spöade oss där. Mm, verkligen. Mm, det var kul. Ja, vi är jätteglada för det jag skulle ja, också. Ja, verkligen. Superglada för det. Mm. Nej, idag, imorgon är det en ny dag. <laughs> jag, jag är fantastiskt nöjd. Alltså nu när man var 30 gram från Vestin, det är klart man hade velat komma etta. Men eh, det här är ju ett... Eh, Långdistanslopp. Absolut. Och jag sa så här när vi kom in i första dagen, det handlar om att överleva. Ja. Och alltså komma in tre, fyra första dagen. Det behöver inte betyda något i praktiken, men det är väldigt tungt för självförtroendet. Nu kan vi komma in på en eh, dag två här och vara riktigt laddade. Yes, absolut. Vi har fiskat otroligt bra tillsammans med team. Ja. Det har varit riktigt, riktigt roligt. Vi är supernöjda. Ja, alltså... det här... Det har ju varit stenhårt. Jag menar, när man såg att de hade fiskat upp sig, det var ju på ja. året. Men vi höll vår gameplan. Det funkade. Ja, ja. Fast det var sekt och vi, vi, vi gjorde så gott vi kunde och det räckte den här gången. Så, men eh, Rawbiten har ju dominerat totalt. Så det är kul att vi ändå har tagit oss igenom det här och använt oss av olika tekniker ändå. Det är mm. inte bara en som har varit hela tiden. Den har Nej. varit dominerande med crankbaits. Men... Vi har ändå lyckats lura upp någon med olika tekniker, de här verktygen som vi har i Abborrfiske. Ja, ja. <laughs> så det är... Ja, så är det. Fyra poäng till Team Westin som efter dag ett leder hela tävlingen. ABU hugger tre poäng, Södersportfiske och Rappala belönas med två respektive en poäng. Nästa vecka sätts lagens kunskaper och rutin på prov ordentligt. Det är då dags för Sjö X. Och nu ska teamen få reda på vart de ska någonstans. Och då, min kära vän och vapenbroder, säger jag... Jag tror det passar mig faktiskt. Jag tror det här är right up our alley. <laughs> yes. Det tror jag med. Jag säger yes. Jag säger amen to that. Jag säger jag hör dig. Ja, ja. coolt. Ja, imorgon. Imorgon. Fan, då måste vi vinna vi kan, och vi måste dra en kloss. Vi, det bästa av allt alltihopa, som det är nu, vi kan sova gott. Vi behöver inte ens fundera på taktik. Nej, vi har ingen aning. Nej, <laughs> <laughs> det blir grymt spännande. Äh, grymt kör vi. Ja, nu kör vi. Åh uh, oh, shit, har du hört alla som är? Vad är det här? Jag har aldrig hört alla som är. Det här kommer bli kul. <laughs> Okej. Okay. Har du fiskat där? Nej. Jag vet inte fan att den ens ligger. Det är inte som ligger lite så. Ja. Det låter som att det blir lite djupare fiske. <laughs> Imorgon när var det ja, idag. Ja, det måste, måste det bli. Det kan inte bli gående i alla fall. Uh, vi sänkte till nästa avsnitt av Perch Fight. Då badar Robbo om vi vinner. Idag befinner vi oss på Sjö X. Vi har ingen aning om vad som händer här. Yes! Ja! Två kanter! Ja! Stort ut, stort ut, stort ut. Oj, 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 hur långt har vi tid? 
Vi vet väl om att all utrustning som används i Perch Fight går att köpa på www.sportfiskeprylar.se. Om du gillar Perch Fight, lämna gärna en tumme upp och glöm för guds skull inte att prenumerera på kanalen.